அலாமலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரபாத்துகோ வணக்கம் அன்பான மாணவர்களே நாங்கள் இன்று சதவீதம் பகுதி இரண்டுக்குரிய சதவீதம் தொடர்பான வினாக்களை தான் கலந்துரையாட போறோம் அசம்பந்தமான ஒரு வினா நாங்க கடைசி வகுப்புல கலந்துரையாடினோம் அது ஒரு கா மீட்டலுக்காகவே இன்னொரு கா ஞாபகப்படுத்துறேன் வாடகை கொள்வனம்னு சொல்லும் போது அதுல முக்கியமான இரண்டு பகுதிகள் இருக்குது ஒன்று ஆண்டு வட்டி சதவீதத்துல இருந்து தவணை கட்டணம் கேட்கிறது அப்ப இதுல ஐந்து படிமுறைகள் இல்ல முதலாவது ஒரு தவணை கடன் பணம் பெருமதிலிருந்து முட்பணத்தை கழிச்சு தவணைகளால வகுக்கணும் ரெண்டாவது மாத வட்டி பாக்குற முதலாவது நாங்க எடுக்கிற விட தர வருட வட்டி சதவீதம் தர பனிரெண்டின் மேல் உண்டு அதாவது வருட வட்டிய மாத வட்டிக்கு மாத்திரத்துக்காக வேண்டி பனிரெண்டால வகுக்கணும் அல்லது பனிரெண்டில் உண்டால பெருக்கணும்னு சொல்லலாம் மூன்றாவது மாத அலகுகள் எத்தனை தவணைகள் தரப்படுதோ அதாவது அடுத்த நம்பரால பிரிக்கி ரெண்டால வகுக்கணும் நான்காவது மொத்த வட்டி இரண்டாவது கெடுக்கிற விட மூணாவது கெடுக்கிற விடையோட பெருக்கணும் மாத வட்டிய மாத அலகுகளால பெருக்கணும் ஐந்தாவது ஒரு தவணை கட்டணம் அதாவது நாங்க இந்த பொருளை வாங்கும் போது கடன் தொகையையும் அதுக்குரிய வட்டியையும் கூட்டி எத்தனை தவணைகள் தரப்படுதோ அதால வகுக்கணும் அதால முதலாவது வினா பாருங்க ஒரு தவணை கடன் பணம் கடைசி பகுதிய பாருங்க ஒரு தவணை கட்டணம் ஒரு தவணை கட்டணம்னு சொல்லக்கூட அதுல வட்டியும் வரும் இது எங்கட வளமையான கேட்கிற ஒரு முறை அதே போல நாங்க எதிர்பார்க்கிற இன்னும் ஒரு முறை தான் வகை ரெண்டு தவணை கட்டணத்தை தந்து ஆண்டு வட்டி விதத்தை கேட்டால் அதை எவ்வாறு செய்யற அதுல முதலாவது ஸ்டெப்ல எந்த மாற்றமும் இல்ல ஒரு தவணை கடன் பணம் ஒரு தவணை கடன் பணம் பெருமதிலிருந்து முட்பணத்தை கழிச்சு தவணைகளால பெருக்கப்படணும் ரெண்டாவது இந்த இடத்துல மொத்த வட்டி மொத்த வட்டி பார்க்கல அவங்க எங்கள்ட வினா தாரண்டு ஒரு தவணை கட்டணம் எவ்வளோன்னு சொல்லி தாரண்டு அவ அதுல இருந்து ஒரு தவணை கடன் பணத்தை கழிச்சா ஒரு தவணைக்குரிய கடனம் வரும் அதை நாங்க தவணைகளால பெருக்கினோம்டா தவணை வட்டி வரும் தவணை வட்டி வரும் இந்த இடத்துல தவணை கட்டணம் சய தவணை கடன் தவணை கடன் தான் நாங்க கண்டுபிடிப்போம் ஆக அதை கழிச்சா தவணைக்குரிய வட்டி வரும் அதை தவணைகளால பெருக்கினோம்னு சொன்னா எங்களுக்கு மொத்த வட்டி வரும் மாத அலகுகள் பாக்குறதுல பிரச்சனை இல்ல அவங்க சொன்னது போல எத்தனை தவணைகள் தரப்பட்டிக்குதோ அதுக்கு அடுத்த நம்பரால பெருக்கி ரெண்டால வகுக்கணும் அதுக்கு பிறகு நாங்க மாத வட்டியை கண்டுபிடிக்கணும் ஆகவே மொத்த வட்டி அத நாங்க ரெண்டாவது இருக்கிற விடைய மூணாவது இருக்கிற விடையால வகுத்தா மாத வட்டி வரும் ஐந்தாவது பகுதி வருட வட்டி சதவீதம் நாங்க நான்காவதுல மாத வட்டியை கண்டுபிடிப்போம் அந்த மாத வட்டி சதவீதத்தை வருட வட்டி சதவீதத்துக்கு மாத்த பனிரெண்டால வகுக்கணும் இதுதான் இந்த வினாவுக்குரிய மெத்தட் அந்த அடிப்படையில சில பகுதி கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் வச்சுன்னா என்ன சார் எக்ஸ்ட்ரா நோட் என்ன சார் தேவைப்பட்டா எழுதுறதுக்காக வேண்டி பாருங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல உங்களோட சிலபஸ் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுலேருந்து தான் உங்களோட நியூ சிலபஸ் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுச்சு அதுக்கு இப்போ தான் உங்களோட வினாக்கள் வந்து கொண்டிருக்குது அப்போ இந்த வினாவை கொஞ்சம் பாருங்க பாருங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுக்குரிய வினா ரூபா எண்பதாயிரத்துக்கு கை காசுக்கு விற்கப்படும் ஒரு கணனி பொறியை முதலில் ரூபா இருபதாயிரத்தையும் மீதியை பனிரெண்டு சமமாத தவணை தொகைகளாகவும் செலுத்தி முடிப்பதன் மூலம் வாங்கலாம் இங்கு இருபத்தி நாலு சதவீத ஆண்டு வட்டி வீதத்தின் கீழ் குறைந்து செல்லும் மீதி முறைக்கு வட்டி கணிக்கப்படுகிறது 
ஒரு மாத தவணை தொகையின் பெருமானத்தை காண்க ஆகவே உங்கள்கிட்ட இங்க வருட வட்டி தரப்பட்டிருக்குது உங்கள்கிட்ட இங்க இந்த பகுதியில வருட வட்டி சதவீதம் தந்து உங்கள்கிட்ட கேட்கிற ஒரு தவணை கட்டணத்தை கேட்கு ஒரு தவணை கட்டணத்தை கேட்கிற ரைட் ஆகவே இந்த வினாக்கள் வந்தா இப்ப நாங்க எப்படி வீடியோ எழுதுறோம்னு சொல்லி பார்த்தீரோம் ரைட் அந்த ஓட்டர்ல செய்வோம் பாருங்க முதலாவது ஸ்டெப் பாட்டுவ பொறுத்தவரை நான் அன்றும் சொன்னேன் பனிரெண்டு வினாக்கள்ல இரண்டு வினாக்கள் தனி வினாக்களாக வரும் ஆக தனி வினாக்கள் வந்தாலும் எங்களுக்கு பத்து புள்ளிகள் ஆகவே நாங்கள் அதை குறைஞ்சது அஞ்சு பகுதிகளாக உடச்சி எழுதினோம்ன்றதான் எங்களுக்கு முழுமையான புள்ளிகள் கிடைக்கும் ரெண்டு மூணு பயிற்சிகள் செஞ்சீங்கன்னா அவங்களுக்கு இலகுவாக அது பிடிபடும் முதலாவது என்ற வேல என்ன எஞ்சிய கடன் பணம் எஞ்சிய கடன் பணத்தை நாங்க காணணுமாக இருந்தா பெருமதியில இருந்து முற்பணம் இத கழிச்சு தவணைகளால வகுக்கணும் பெருமதியில இருந்து முற்பணத்தை கழிச்சு தவணைகளால வகுக்கணும் தவணைகளால அந்த அடிப்படையில பாருங்க நான் முதலாவது என்ன செய்யறேன் சமன்பாட எழுதுறேன் அதுக்கு பிறகு பிறகு நான் அப்ப உங்களுக்கு கொஞ்சம் கிளியராக விளங்கும் ரெண்டாவது மாத வட்டி மாத வட்டி பாக்குற தவணை கடன் தர வருட வட்டி சதவீதம் தர பன்னெண்டில் ஒன்று மூணாவது பார்க்கணும் மாத அழகுகள் நான் சொல்லி தந்த போர்டர் இப்படி செய்யறேன் எத்தனை தவணைகள் தரப்பட்டிருக்குதோ அத அதுக்கு அடுத்த நம்பரால பிரிக்கி ரெண்டால பிரிக்கணும் நாலாவது ஸ்டெப் மொத்த வட்டி அப்ப மாத வட்டிய மாத அழகுகளால பெருக்கணும் ஐந்தாவது ஸ்டெப் ஒரு தவணை கட்டணம் கடன் சக வட்டி ரெண்டையும் கூட்டி தவணைகளால வகுக்கணும் தவணைகளால வகுக்கணும் இப்ப நாங்க ஒவ்வொன்றா பாவோம் எப்படி செய்யறேன்னு சொல்லி முதலாவது பாருங்க பெருமதி எண்பதாயிரம் முற்பணம் இருபதாயிரம் அழிச்சு பனிரெண்டு தவணைகளால கண்டுபிடிக்கணும் ஆகவே எண்பதாயிரத்துல இருபதாயிரம் போனா அறுபதாயிரம் வரும் அறுபதாயிரத்தை பனிரெண்டால வகுத்தால் அறுபதாயிரத்தை பனிரெண்டால் வகுத்தால் எவ்வளவு வரும் சொல்லுங்க பாப்போம் கொஞ்சம் பேசினா நல்ல அறுபதாயிரத்தை பனிரெண்டால வகுத்தால் எவ்வளவு வரும் ஐயாயிரம் கோட் ஆகவே நாங்க இந்த இடத்துல முதலாவது வினாக்கு விடு எடுத்தாச்சு இப்ப மாத வட்டி பாக்குறேண்டா தவணை கடன் ஐயாயிரம் வருட வட்டி சதவீதம் இருபத்தி நாலுன்னு சொல்லிக்குது அவன் நூறின் மேல் இருபத்தி நாலு வருட வட்டிய மாத வட்டிக்கு மாத்த என்ன செய்யறோம்னா பனிரெண்டால வகுக்கிறோம் அல்லது பனிரெண்டில் ஒன்றால பெருக்கிறோம் ஆகவே இந்த சந்தர்ப்பத்துல பாருங்க யார் யார சுருக்கலாம்னு சொல்லி பனிரெண்டே இருபத்தி நாலு பனிரெண்டால சுருக்கினா ரெண்டு இந்த ரெண்டு சைஃபர் இந்த ரெண்டு சைஃபர் சுருக்கப்படும் ஆகவே இந்த சந்தர்ப்பத்துல ஐம்பது தர ரெண்டு ரூபா நூறுன்னு சொல்லி வரும் ஐம்பது தர ரெண்டு ரூபா நூறுன்னு சொல்லி வரும் ஆகவே நாங்க இப்ப மாத வட்டிய கண்டுபிடிச்சாச்சு மூணாவது ஸ்டெப் மாத அழகுகள் எங்களுக்கு தரப்பட்ட தவணைகள் பனிரெண்டு 
அப்ப அதுக்கு அடுத்த நம்பர் பதிமூணு ஆள பிரிக்கி ரெண்டு ஆள பிரிக்கணும் அப்ப ரெண்டு ஆள சுருக்கணும்டா பனிரெண்டையும் ரெண்டையும் ஆறுன்னு சொல்லி வரும் ஆறு தர பதிமூணு எழுபத்தி எட்டு மாத அழகுகள்னு வரும் எழுபத்தி எட்டு மாத அழகுகள்னு சொல்லி வரும் இப்ப நான்காவது பகுதிக்கு வருவோம் மாத வட்டி எங்களுக்கு நூறு ரூபான்னு வந்துச்சு மாத அழகுகள் எழுபத்தி எட்டுன்னு சொல்லி வந்துச்சு இப்ப யாரான பெருக்கி சொல்லுங்க பாப்போம் எழுபத்தி எட்ட நூறு ஆள பெருக்கினா எத்தனை மனசால பெருக்கலாம் நூறு ஆள பெருக்கலாம் என்ன செய்யணும் மொத்த வட்டிக்கு இப்ப நூற எழுபத்தி எட்டால வெரி குட் ஏழாயிரத்தி எட்நூறு நூறு ஆள பெருக்கிறேன் சொன்னா ரெண்டு சைஃபரை நாங்க சேர்த்தோம் ஆகவே இறுதி பகுதிக்கு வந்துட்டோம் நாங்க பெருமதியில இருபதாயிரத்தை முற்பணமாக கொடுத்ததால எங்கட கடன் அறுபதாயிரம் நாங்க செலுத்த வேண்டிய வட்டி ஏழாயிரத்தி எட்நூறு ஏழாயிரத்தி கொஞ்சம் போட்டுறதுக்கு லேட் ஆகுச்சு இதுக்கு முன்னால ஒரு நாள் முந்தி நான் கியூட்ட போடுவேன் அப்ப உங்களுக்கு கொஞ்சம் செஞ்சு பார்க்க லேசாகி ஆகவே பாருங்க இந்த அஞ்சு படிமுறையும் பாருங்க அந்த அஞ்சு படிமுறையும் எனக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் நான் புதுசாக எந்த விடயத்தையும் நான் யோசிக்கல தரப்பட்ட தரவுகளை இந்த சமன்பாடுல பிரதியிட்டேன் சுருக்கினேன் ஆகவே எஞ்சிய கடன் பணம் எண்பதாயிரத்துல இருபதாயிரத்தை கழிச்சு பனிரெண்டு தவணைகளால பிரிக்கணும் அப்ப ஐயாயிரம் சொல்லி வரும் மாத வட்டி பார்க்க முதலாவது நாங்க எடுக்கிற விட தர வருட வட்டி சதவீதம் அதை நூறின் மேல் எழுதணும் தர பனிரெண்டின் மேல் உண்டு மாதத்துக்கு மாத்திரத்துக்காக வேண்டும் மூணாவது ஸ்டெப் மாத அலகள் எத்தனை தவணைகள் தரப்படுதோ அதுக்கு அடுத்த நம்பரால பெருக்கி ரெண்டு அள வகுக்கணும் அப்ப இன பனிரெண்டு தவணைகள் தரப்பட்டதால அதுக்கு அடுத்த நம்பர் பதிமூணு ஆள பிரிக்கி ரெண்டு ஆள பிரிக்கிறோம் அப்ப எழுபத்தி எட்டு மாத அளவுகள் வரும் அப்ப நான்காவது ஸ்டெப் மொத்த வட்டிய பாக்குறதுக்கு இரண்டாவது வினாவையும் மூணாவது வினாவையும் பெருக்கணும் ஆகவே மாத வட்டி ரூபா நூறு மாத அலகுகள் எழுபத்தி எட்டு ரெண்டையும் பிரிக்கினா ஏழாயிரத்தி எட்நூறுன்னு வரும் ஐந்தாவது ஸ்டெப் ஒரு தவணை கட்டணம் அப்ப நாங்க செலுத்த வேண்டிய கடன் தொகை செலுத்த வேண்டிய வட்டி இரண்டையும் கூட்டி எத்தனை தவணைகள்ல செலுத்தணுமோ அது அளவகுக்கணும் ஆகவே அறுபதாயிரத்து ஏழாயிரத்தி எட்நூறு கூட்டினா அறுபத்தி ஏழாயிரத்தி எட்நூறுன்னு சொல்லி வரும் அத பனிரெண்டால வகுத்தால் எங்களுக்கு ஐயாயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பதுன்னு வரும் இப்ப நாங்க இந்த வினால எங்களுக்கு எவ்வாறு புள்ளிகள் வழங்கப்பட்ட கொஞ்சம் பார்த்து கொள்வோம் இப்ப நீங்க அறுபதாயிரம் கண்டுபிடிச்சிருந்தீங்கடா உங்களுக்கு இங்க ஒரு புள்ளி கிடைக்கும் அடுத்தது இந்த ஐயாயிரம் கண்டுபிடிக்க ஒரு புள்ளி கிடைக்கும் ஆகவே முதலாவது வினால உங்களுக்கு இரண்டு புள்ளிகள் கிடைக்கும் ரெண்டாவது இந்த சமன்பாட்டுல பிரதியிட ஒரு புள்ளி விட எடுக்கிறதுக்கு ஒரு புள்ளி ஆகவே ஐந்து உங்களுக்கு இரண்டு புள்ளிகள் கிடைக்கும் மூணாவது ஸ்டெப்ல உங்களுக்கு பொதுவாக மாத அலகள் எண்ணிக்கைதான் முக்கியம் ஆக இந்த இடத்துக்கு உங்களுக்கு ஒரு புள்ளி தருவாங்க நாலாவது ஸ்டெப்ல நீங்க பெருக்கிறதுக்கு ஒரு மார்க்ஸும் விடைக்கு ஒரு மார்க்ஸும் தருவாங்க ஆகவே அங்க இரண்டு புள்ளிகள் வரும் அடுத்தது இந்த இடத்துல உங்களுக்கு அந்த தவணை கடன் அதையும் இந்த புள்ளிகள் தரும்போது இந்த அறுபதாயிரத்தையும் எழுபத்தி எட்டாயிரத்தையும் கூட்டணும்னு சொல்றதுக்காக வேண்டிய ஒரு புள்ளியும் அதை பனிரெண்டால வகுக்கணும்னு சொல்றதுக்கு ஒரு புள்ளியும் விடைக்கு ஒரு புள்ளியும் தரப்படும் ஆகவே இவ்வாறுதான் உங்களுக்கு புள்ளிகள் கிடைக்கும் இது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு புதிய சிலபஸ் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட போது வந்த வினா
இது கிளியரான சொல்லுங்க பாப்பா விளங்கப்படுத்தினது மாத அழகுகள் பாக்குற எப்படின்னு சொன்னா எங்கட்ட வினால எத்தனை தவணைகள் தரப்பட்டிருக்குதோ அத அதுக்கு அடுத்த தவண் நம்பர் பனிரெண்டு தவணைன்னு சொன்னா பனிரெண்டு தவணைன்னு சொன்னா அது அதுக்கு அடுத்த நம்பர் பதிமூணால பெருக்கி ரெண்டு அளவுக்கு பதினைந்து தவணைன்னு சொன்னா அதுக்கு அடுத்த நம்பர் பதினாறால பெருக்கி ரெண்டு அளவுக்கு இருபது தவணைன்னு சொன்னா இருபத அதுக்கு அடுத்த நம்பரால பெருக்கி ரெண்டு ஆள வகுக்கணும் இந்த இடத்துல நீங்க அந்த வினாவை கேட்டதால அஹ் கொஞ்சம் சரியா பாத்துக்கும் நான்காவது பகுதி மொத்த வட்டி பாக்கணும்டா மாத வட்டிய மாத அழகுகளால பெருக்கணும் மாத வட்டிய மாத அழகுகளால பெருக்கணும் ஆகவே இறுதியாக ஒரு தவணை கட்டணம் காணணுமாக இருந்தா கடனை வட்டியை கூட்டி தவணைகளால பிரிக்கணும் அல்லது உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு வேலை செய்யலாம் வட்டிய தவணைகளால பிரிச்சு வட் மொத்த வட்டிய தவணைகளால பிரிச்சு அதோட தவணை கடன் ஐயாயிரத்தை கூட்டினாலும் இதே விட வரும் அதுல பிரச்சனை இல்லை உங்களுக்கு எவ்வாறு எது தேசம் அந்த முறையை நீங்க பின்பற்றுங்க இப்ப பாருங்க இது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல வந்த வினா இப்ப இந்த வினா நிறைய பேர் செய்ய இல்லைன்னு சொன்னாங்கடா அதே பேஸ் பண்ணி ஒரு வினா ஒன்று போடுவாங்க அடுத்த வருஷம் அல்லது ஒரு இரண்டு வருடங்கள்ல போடுவாங்க அதனால நாங்க கூடுதலாக ஒரு மீட்டர் பாஸ் பேப்பரை தொடர்ந்து ஒரு ஐந்து வருடங்கள் மீட்டர் செய்வோமாக இருந்தா அட பிரதி பலன் எங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்ப பாருங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுக்குரிய பேப்பர் ஓர் அலுமாரியை உடன் காசுக்கு வாங்குவதற்கு அதன் விலை ரூபா முப்பதாயிரம் ஆகும் அப்பணத்தில் ரூபா ஆறாயிரத்தை செலுத்தி மீதி பணத்தை வட்டியுடன் ஒரு தவணை தொகை ரூபா ஆயிரத்தி நூறு வீதமான பனிரெண்டு சமமாத தவணை தொகைகள் செலுத்தி முடிக்குமாறும் அதனை வாங்கலாம் இக்கொடுப்பனவு முறைக்காக குறைந்து செல்லும் மீதி முறைக்கு வட்டி அறவிடப்படும் எனின் ஆண்டு வட்டி வீதத்தை காண்க அப்ப நாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல என்ன செஞ்சோம்டா ஒரு தவணை ஆண்டு வட்டி வீதம் தரப்பட்ட ஒரு தவணை கடனை கண்டுபிடிச்சோம் இப்ப எங்களுக்கு ஒரு தவணை கட்டணம் தரப்படுது எங்கள்கிட்ட கேட்கப்படுறது என்ன ஆண்டு வட்டி வீதத்தை கேட்கிறாங்க அப்ப ஆண்டு வட்டி வீதத்தை கேட்டாங்கடா நாங்க ஏற்கனவே முந்தி செஞ்ச அதே மெத்தட் இப்ப முந்தினா ஐந்து படிமுறைகள் உங்களுக்கு சொல்லி தந்தேன் அந்த ஐந்து படிமுறைகளோட தான் யோசிக்கிற புதுசாக எக்ஸ்ட்ரா எந்த யோசனையும் எங்களுக்கு தேவையில்லை ஆகவே இந்த இடத்துல உங்கள்கிட்ட எதிர்பார்க்கிற என்ன ஆண்டா பாருங்க இந்த சந்தர்ப்பத்துல உங்கள்கிட்ட எதிர்பார்க்கிற தவணை கட்டணம் தரப்பட்டிருக்குது வருட வட்டி சதவீதம் வினாவாக கேட்கப்படுது அவ ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல என்ன கேட்ட ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல என்ன கேட்கிற அப்ப ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொன்பது எப்படி எந்த ஓடர்ல போகணும் ஒரு ஐடியா சின்ன ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு வரும் ரைட் அப்ப நான் முந்தி செஞ்ச மாதிரி சமன்பாடு எழுதுறேன் முதலாவது ஸ்டெப் ஒரு தவணை சரி கடன் பணம் முந்தி செஞ்சது போல முட்பணம் இதுல இப்ப சும்மா ரஃபா நோட் பண்ணி ட்ரை பண்ணுங்க பாப்போம் வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு ரஃபா நோட் பண்ணி ட்ரை பண்ணுங்க நான் பிறகு விளங்கப்படுத்தினத உங்களுக்கு அனுப்புவேன் அப்புறம் இந்த ட்யூட்டர் பிரிண்ட் எடுத்து நீங்க அதில் செஞ்சு பார்க்கலாம் பெருமதிலேருந்து முட்பணத்தை கழிக்கணும் பெருமதி சய முட்பணம் பிரிச்சு தவணைகளால நாங்க 
வகுக்கணும் இது எங்கட முதலாவது ஸ்டெப் ரெண்டாவது ஸ்டெப் ஒரு தவணைக்கான வட்டி சாரி ஒரு தவணைக்கான மொத்த வட்டி மொத்த வட்டி நாங்க எப்படி பாக்குறோம்னு சொன்னா தவணை வட்டிய தவணைகளால பெருக்கணும் தவணை வட்டிய தவணைகளால பெருக்கணும் இன்னும் தவணை வட்டின்னு சொல்றது தவணை கட்டணம் சாரி தவணை ஓ கட்டணம் அதுல இருந்து நாங்க முதலாவது கண்டுபிடிப்போம் தவணை கடன் அதை கழிச்சோம்டா சரி அப்ப தவணைகள் எங்களுக்கு கிடைக்கும் மூணாவது ஸ்டெப் முந்தி செஞ்ச அதே ஸ்டெப் மாத அழகுகள் மாத அழகுகள் எப்படி பாக்குற எத்தனை தவணைகள் தரப்படுதோ அதுக்கு அடுத்த நம்பரால பெருக்கி ரெண்டால ஓக்க அதுக்கு அடுத்த நம்பரால பெருக்கி ரெண்டால ஓக்கன் மாத வட்டி மாத வட்டி பார்க்க இரண்டாவது வினால நாங்க கண்டுபிடிக்கிற மொத்த வட்டிய இரண்டாவது வினால நாங்க கண்டுபிடிக்கிற மொத்த வட்டிய மாத அழகுகளால பெருக்கணும் நாங்க முந்தி மொத்த வட்டிய கண்டுபிடிக்க என்ன செஞ்சோம் மாத வட்டிய மாத அழகுகளால பெருக்கணும் இப்ப மாத வட்டிய காண மொத்த வட்டிய மாத அழகுகளால வகுக்கிறோம் வருட வட்டி சதவீதம் இது எப்படி பார்க்க போறோம்டா ஒரு தவணை மாத வட்டியின் கீழ் தவணை கடன் நூறால பெருக்கினா மாத வட்டி சதவீதம் வரும் பனிரெண்டால பெருக்கினா வருட வட்டி சதவீதம் வரும் ஏதுனா ரஃபா இந்த ஐடியாவை வச்சு பிரதிட்டு பாருங்க லேசா விட எடுக்கலாம் பாப்போம் முதலாவது இந்த இடத்துல எங்களுக்கு சொல்லப்பட்டுச்சு ஒரு அலுமாறிய உடன் காசுக்கு வாங்குறோம்னா முப்பதாயிரம் அப்பணத்துல ஆறாயிரத்தை சொல்லு செலுத்தி ஆகவே முப்பதாயிரத்துல ஆறாயிரத்தை நாங்க கழிச்சு இருபத்தி நாலு தவணைகள்னு சொல்லப்பட்டுச்சு இருபத்தி நாலு தவணைகள் ஆகவே முப்பதாயிரத்துல ஆறாயிரம் போனா இருபத்தி நாலாயிரம் வரும் அத இருபத்தி நாலால வகுத்துவமாக இருந்தா ரூபா ஆயிரம் எங்களுக்கு கிடைக்கும் ஆகவே ஐந்து படிமுறை ஒவ்வொரு வினாக்கும் குறைஞ்சது இரண்டு புள்ளிகள்னு எங்களுக்கு லேசாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் இப்ப ரெண்டாவது வினாவை பாருங்க ஒரு தவணை கட்டணம் பாருங்க எங்களுக்கு ஏற்கனவே வினால சொல்லப்பட்டிருக்குது ஆயிரத்தி நூறு வீதமான இருபத்தி நாலு சமமாத தவணை தொகைகளில் ஆகவே தவணை கட்டணம் ஆயிரத்தி நூறு தவணை கடன் நாங்க இப்ப முதலாவது வினால கண்டுபிடிச்சோம் ஆயிரம் தவணைகள் இருபத்தி நாலு ஆகவே ஆயிரத்தி நூறுல இருந்து ஆயிரத்தை கழிப்பமாக இருந்தா நூறு தர இருபத்தி நாலுன்னு சொல்லி வரும் இப்ப நூற இருபத்தி நாலால பெருக்கினா எத்தனை வரும் நூற இருபத்தி நாலால பெருக்கினீங்கடா ரெண்டாயிரத்தி நானூறு ரெண்டாயிரத்தி நானூறு கோட் நூறால பெருக்கிறேன் சொன்னா ரெண்டு சைஃபர சேர்க்கிற நூறால பெருக்கிறேன்னு சொன்னா ரெண்டு சைஃபர நாங்க சேர்க்கணும் அவ்வளவுதான் செய்யணும் மூணாவத பாருங்க மாத அழகுகள் மாத அழகுகள் எப்படி பாக்குறோம்டா இருபத்தி நாலு தவணைகள் இருக்கிறதாக இருந்தா எந்த நம்பரால பெருக்கணும் இருபத்தி நாலு தவணைகள் தரப்பட்டிருக்குது அப்ப இருபத்தி ஐந்தால பெருக்கி ரெண்டால வகுக்கணும் ஆகவே நீங்க முதலாவது பாருங்க இந்த ரெண்டே இருபத்தி நாலையும் சுருக்கலாம் பன்னிரெண்டுன்னு சொல்லி வரும் பனிரெண்ட இருபத்தி அஞ்சால பெருக்கி பாருங்க பனிரெண்ட இருபத்தி ஐந்தால பெருக்கி பாருங்க 
இன முன்னூறு ரூபாவா அல்லது மாதாலகா கண்டுபிடிச்சிடும் இப்ப மாத அழகுகள் முன்னூறு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிடும் இப்ப சுருக்கினா எவ்வளவு வரும் தவணை கடன் ஆயிரம் நூறால பெருக்கினோம்டா மாத வட்டி சதவீதம் வரும் பனிரெண்டு ஆள பெருக்கினா வருட வட்டி சதவீதம் வரும் யார் யார சுருக்கலாம் சுருக்கி விட சொல்லுங்க பாபு இறுதி வீடு என்ன வரும் சுருக்கி இறுதி வீடு என்ன வரும் சொல்லுங்க பாபு கொஞ்சம் நீங்களும் செஞ்சீங்கன்னா நல்லா ஒன்பது தசம் ஆறு சார் ஒன்பது தசம் ஆறு குட் இந்த ரெண்டு ரெண்டு சைபர் சுருக்கப்படும் எட்டு தர பன்னெண்டு தொண்ணூத்தி ஆறு கிடைக்கூடிய இடங்கள் மார்க்ஸ் கிடைக்கக்கூடிய இடங்களை புக்ஸ் பண்ணி காட்டும் முதலாவது இந்த இருபத்தி நாலாயிரம் கண்டுபிடிக்க உங்களுக்கு ஒரு புள்ளி கிடைக்கும் அடுத்தது இருபத்தி நாலால வகுத்து ஆயிரம் கண்டுபிடிப்பீங்க அதுக்கு ஒரு புள்ளி கிடைக்கும் அடுத்தது ரெண்டாயிரத்தி நானூறு இதுக்காக வேண்டிய உங்களுக்கு ஒரு புள்ளி கிடைக்கும் அந்த ஓலவல்ல ஸ்கீம்ல எப்படி மார்க்ஸ் ஆகிறாங்களோ அதே சிஸ்டத்துக்கு தான் நான் மார்க்ஸை நோட் பண்ணி காட்டுறேன் அடுத்தது செலுத்த வேண்டிய மாத அலகுகள் அதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு புள்ளி கிடைக்கும் அதுக்கு பிறகு இந்த இடத்துக்கு ஒரு புள்ளி இந்த இடத்துக்கு ஒரு புள்ளி கிடைக்கும் அதே போல இந்த இடத்துக்கு ஒரு புள்ளி இந்த இடத்துக்கு ஒரு புள்ளி ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு இரண்டு இரண்டு புள்ளிகள் தரப்படணும் அதுல உங்களுக்கு இந்த இந்த இடத்துல இதுல எது சரி ஒரு இடம் இருந்தா போதும் ஐநூறு உங்களுக்கு ஒரு புள்ளி கிடைக்கும் அடுத்தது இந்த இடத்துக்கு ஒரு புள்ளி கிடைக்கும் இவ்வாறு உங்களுக்கு பத்து புள்ளிகளும் கிடைக்கும் ஆகவே இந்த பத்து புள்ளிகள் கிடைக்கிறதுக்கு லேசான வழிதான் எப்படி கேட்டாலும் இந்த ரெண்டு படிமுறை முதலாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல வந்துச்சு இந்த முறை ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல வந்துச்சு இந்த முறை ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல வந்துச்சு ஆக எப்படி வினாக்கள் வாரன்ற ஒரு ஐடியா இப்ப உங்களுக்கு வந்திருக்கணும் வந்திருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் கிளியர் ஆண்டு பாரு
ஒரு நிமிஷம் டைம் தாங்க வைப்புகளுக்கு செலுத்தும் வட்டி பற்றி கீழே குறிக்கப்பட்ட அறிவித்தல்கள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன ஆகவே இரண்டு நிறுவனங்கள்ல அறவிடப்பட்ட வட்டி சம்பந்தமா சொல்லப்பட்டிருக்குது ஏன்ற கம்பெனில உங்கள் வைப்புக்கு ஐந்து தசம் ரெண்டு சதவீத ஆண்டு எளிய வட்டி வழங்கப்படுமா பீன்ற கம்பெனில உங்கள் வைப்புக்கு ஐந்து சதவீதம் கூட்டு வட்டி அப்ப இன்னும் ரெண்டு வித்தியாசங்கள் இரு ஒன்றோ எளிய வட்டின்னு ஒன்றிர கூட்டு வட்டின்னு சொல்லி ஒன்றிரு இது ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் தெரிஞ்ச ஆஸ்திரம் சொல்லுங்க பாப்போம் எளிய வட்டிக்கும் கூட்டு வட்டிக்கும் என்ன வித்தியாசம் எளிய வட்டிக்கும் கூட்டு வட்டிக்கும் என்ன வித்தியாசம் இது ரெண்டையும் பேஸ் பண்ணி ஒரு வினா கொண்டு கேட்கப்பட்டிருக்குது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல எளிய வட்டியில வட்டி மாறாது கூட்டு வட்டியில ஒவ்வொரு வருடத்துக்கும் ஒவ்வொரு மீதி பணத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி போடுவினும் சார் வட்டிக்கும் சேர்த்து அதாவது எளிய வட்டிக்கும் கூட்டு வட்டியும் என்னன்றது பாத்துக்கோங்க எளிய வட்டிக்கு எளிய வட்டியில இப்ப நாங்க உதாரணமா ரூபா பத்தாயிரம் முதலீடு செய்யறோம் ரூபா பத்தாயிரம் முதலீடு செய்யறேன் வைப்போம் ஒரு நிமிஷம் டைம் தாங்க நாங்க பத்தாயிரம் முதலீடு செய்யறேன்னு சொல்லி வைப்போம் எளிய வட்டி உங்கள கூட்டு வட்டி எளிய வட்டில நான் பத்தாயிரம் முதலீடு செய்யறேன் கூட்டு வட்டிலையும் பத்தாயிரம் முதலீடு செய்யறேன் இப்ப முதலாவது வருடம் உதாரணத்துக்கு இதுல பத்து சதவீதம் என்று வைப்போம் இதுல ஒரு பத்து சதவீதம் என்று வைப்போம் முதலாம் வருட வட்டி இதுக்கு என்ன செய்வாங்கண்டா நூத்துக்கு பத்துன்னு சொல்லி பத்தாயிரத்துக்கு பார்ப்பாங்க இதுலையும் நூத்துக்கு பத்துன்னு சொல்லி பத்தாயிரத்துக்கு பார்ப்பாங்க அப்படி பார்த்தாங்கன்னு சொன்னா இன்னும் ரெண்டு சைஃபர் இன்னும் ரெண்டு சைஃபர் சுருக்கப்படும் ஆகவே இனங்களுக்கு ஆயிரம் ரூபா வட்டி வரும் இதுலயும் இந்த ரெண்டு சைபர் ரெண்டு சைபர் சுருக்கப்படும் ஆயிரம் ரூபா வட்டி வரும் இப்ப முதலாவது வருஷம் ரெண்டும் சமனாதான் நீக்கும் எளிய வட்டும் கூட்டு வட்டியும் சமனாதான் நீக்கும் இப்ப நான் இரண்டாம் வருடத்துக்கு வாரேன் இரண்டாம் வருடத்துல எளிய வட்டியில அதே சிஸ்டம் ஏற்கனவே ஒரு சீரோ எட் பண்ணல இதுல ஓகே குட் இப்ப சாரி அது கிளியர் ஆகிட்டு
கூட்டு வட்டியில நூறின் மேல் பத்து தர பத்தாயிரம் இங்க ரெண்டு சைபர் ரெண்டு சைபர் சுருக்கப்படும் அப்படின்னா ஆயிரம் வரும் இப்ப செகண்ட் இரண்டாவது வருடத்துல எளிய வட்டியில ஏற்கனவே போட்ட சல்லி பத்தாயிரத்துக்கு தான் இரண்டாம் வருடத்துக்கும் என்ன செய்வாங்கடா வட்டி பார்ப்பாங்க அப்படி பார்க்கும் போது இந்த ரெண்டு சைபர் இந்த ரெண்டு சைபர் சுருக்கப்பட்டு இப்போதும் எவ்வளவு வரும் ஆயிரம் ரூபா தான் வரும் எளிய வட்டியில் கூட்டு வட்டியில் என்ன செய்வாங்கடா முதலாவது வருடம் கிடைச்சிற வட்டி இதையும் முதலையும் இரண்டாம் வருடம் கிடைச்சிற வட்டியையும் சேர்த்தித்தான் இங்க கொண்டு வருவாங்க ஆகவே இந்த சந்தர்ப்பத்துல ஆயிரத்தி நூறுன்னு சொல்லி வரும் இப்ப இன்னும் ரெண்டு சைபர் இன்னும் ரெண்டு சைபர் சுருக்கப்பட்டு இப்ப இந்த இடத்துக்கு சொரி இன்னும் நூறு தர ஏற்கனவே பத்தாயிரம் ஆயிரம் பதினோராயிரம் பதினோராயிரத்துக்கு தான் என்ன செய்வாங்கன்னா வட்டி பார்ப்பாங்க அவ பதினோராயிரத்துக்கு வட்டி பார்த்தா ரெண்டு சைபர் ரெண்டு சைபர் சுருக்கப்பட்டா நூத்தி பத்து தர பத்து ஆயிரத்தி நூறுன்னு சொல்லி வரும் ஆகவே இப்ப இரண்டு முதலாவது வருஷம் ரெண்டுலயும் சமநாத்தான் நீக்கு இரண்டாவது வருஷம் ரெண்டும் வித்தியாசப்படுது ஆக இதுல இந்த உங்களுக்கு விளங்கிக்கும் அதாவது எளிய வட்டின்னு சொல்றது எத்தனை வருடமாக இருந்தாலும் நாங்க போடுற மூலதனத்துக்குத்தான் வட்டி கணிக்கப்படும் நாங்க போடுற மூலதனத்துக்குத்தான் வட்டி கணிக்கப்படும் வட்டி நாம் இடும் மூலதனம் இக்கே கணிக்கப்படும் ஆனா கூட்டு வட்டில ஒரு வருட வட்டி ஒரு வருட வட்டின்னு சொல்றது அடுத்த வருட முதலாக கட்டப்படும் அடுத்த வருட முதலாக கருதப்படும் அப்ப கூட்டு வட்டில ஆயிரம் ரூபா போட்டா அது இரண்டாவது வருடம் ஆயிரத்தி நூறு ஆண்டு தான் காட்டும் அப்ப மூணாவது வருடத்துக்கு போனோம்டா அது இன்னும் அமௌண்ட் கூடும் எளிய வட்டியில பத்தாயிரத்துக்கு தான் வட்டி பார்த்து கொண்டே வருவாங்க ஆனா கூட்டு வட்டியில இரண்டாம் வருடத்துக்கு மாறும் மூணாம் வருடத்துக்கு இன்னும் கூடும் நான்காம் வருடம் அப்படி போக போக கூடி கொண்டே போகும் ஆகவே எளிய வட்டின்னு சொல்றது நாங்க போடுற மூலதனம் மாத்திரம் தான் கவனத்தில் கொள்ளப்படும் ஆனா மூலதனம் மாத்திரம் தான் கவனத்தில் கொள்ளப்படும் இங்க வட்டியும் மூலதனமாக மாறும் வட்டியும் மூலதனமாக மாறும் அது சம்பந்தமா நான் உங்களுக்கு இப்ப நான் நோட் ஒன்று தந்துகிறேன் ஆக முதலாம் வருடம் ரெண்டு பேருமே சமனா தானிப்பாங்க இரண்டாம் வருடத்தை தான் அந்த மாற்றம் எங்களுக்கு விளங்கும் ஆகவே பெரிய வட்டி கூட்டு வட்டி அவங்களுக்கு கிளியராக இருக்கும்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் வருவோம் மோகனிடம் ரூபா எண்பதாயிரம் இருந்தது அவர் அதில் அரைவாசி வங்கி ஏயிலும் மீதி அரைவாசி வங்கி பியிலும் வைப்பு செய்தார் ஆகவே வங்கி ஏயில் வைப்பு செய்த பணத்திலிருந்து மோகனுக்கு கிடைக்கும் ஓர் ஆண்டுக்கு கிடைக்கும் வட்டியை காண்க ஓர் ஆண்டுக்கு கிடைக்கும் வட்டியை காண்க ஆகவே நாங்க என்ன செய்வோம் வட்டியை பார்க்கறதுக்கு முதலாவது வட்டியை பார்க்கணும் ஆகவே சரி அறவாசி வங்கி ஏ வங்கி ஏன்னு சொல்லி போட்டுறேன் வட்டி நூத்துக்கு ஐந்து தசம் ரெண்டு தர எண்பதாயிரத்தை நாங்க இரண்டால வகுக்க அவ இரண்டால வகுக்கம்னு சொன்னா நாற்பதாயிரம் டு வரும் அது நேரடியாக எழுதலாம் அல்லது எண்பதாயிரம் திங்கில் ரெண்டுன்னு சொல்லி உங்களுக்கு சுருக்கவும் இல்லை ஆகவே இந்த சந்தர்ப்பத்தை நீங்க சுருக்கினீங்கன்னா ரெண்டு சைஃபர் ரெண்டு சைஃபர் சுருக்கப்படும் ரெண்டு சைஃபர் ரெண்டு சைஃபர் சுருக்கப்படும் 
நீங்க ரெண்டு சைபர் இந்த ரெண்டு சைபர் சுருக்கப்படும் இப்ப நீங்க அஞ்சு தசம் ரெண்டு நானூறு ஆள பெருக்கணும் அஞ்சு தசம் ரெண்டு நானூறு ஆள பெருக்கக்குள்ள கொஞ்சம் கவனிங்க இந்த தசத்தை ஒரு பத்தால பெருக்கினா ஒரு தானம் பின்னுக்கு போகும் ஆகவே ஐநூத்தி இருபத ஐநூத்தி இருபத நாற்பதால பெருக்கினீங்கன்னா சாரி இப்படி சைடுக்கே செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு பிளவார சான்ஸ் குறையும் சைஃபர் 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 என்ன கொஞ்சம் பெருக்கி பாருங்க பாப்போம் நாலு தர சைபர் சைபர் நாலு தர சொல்லுங்க சைபர் 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 நாலு தர ரெண்டு எட்டு நாலு தர அஞ்சு இருபது சைபர் எவ்வளவு அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி எண்பது சாரி அதாவது ஐந்து தசம் ரெண்ட நானூறு ஆள பெருக்கணும் இதுல ஒரு சைஃபரை வெட்டினீங்கண்டா அதாவது பத்தால பெருக்கினா தசம் ஒரு தானம் பின்னுக்கு போகும் ஆகவே ஐம்பத்தி ரெண்டு தர நாற்பது ஐம்பத்தி ரெண்டு தர நாற்பது சைஃபர் சைஃபர் நாலு தர ரெண்டு எட்டு பையன இருபது சைஃபர் எட்டு சைஃபர் ரெண்டுன்னு சொல்லி வரும் ஆகவே ரூஃப் ஆண்டு முழுமையாக எழுதி பழங்க சின்னொரு இடைவெளி விடுங்க அடுத்தது நம்பர் எழுதக்கொள்ளே இப்படி இப்படி ஒரு பின்னால இருந்து இப்போ ரெண்டாயிரத்தி எண்பதுனா ரெண்டு சின்னொரு இடைவெளி சைஃபர் எட்டு சைஃபர் இந்த கமா பூச்சியம் பூச்சியம் அப்படி எழுத போவானம் இந்த முறைக்கு எழுதி பழகுங்க ரூஃபா கட்டாயம் முன்னுக்கு ஃபுல்லாக எழுதுங்க தனியா ரூல் எழுத்து மட்டும் போட வானம் இப்போ நான் வங்கி ஏக்குரிய வைப்பை கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ரெண்டாவது அவருடைய பண வைப்புகளில் இருந்து இரு ஆண்டுகளின் இறுதியில் அவருக்கு எவ்வங்கியில் இருந்து கூடுதலான வருமானம் கிடைக்கும் முத விடைக்கான காரணங்களே தருக ஆகவே நாங்க இப்ப வங்கி ஏ கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்தது வங்கி பி ஏ கண்டுபிடிக்கணும் வங்கி நாங்க ஏ கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்து நாங்க கண்டுபிடிக்கணும் வங்கி பி ஏ வங்கி ஏ வங்கி பி வங்கி பியில கூட்டு வட்டி முதல நல்லா விளையக்கணும் வைப்புகள் இருந்து இரு ஆண்டுகளில் ரைட் ஆகவே இரு ஆண்டுகள்னு சொன்னா நாங்க முதலாவது ரெண்டையும் தொகுத்துட்டு தான் இரு ஆண்டுகளுக்கு வரணும் ஆகவே வங்கி ஏயில் இரு ஆண்டுகள் ஆக எங்களுக்கு கிடைச்சிட வட்டிய நாங்க ரெண்டால பெருக்கணும் எங்களுக்கு கிடைச்சிட வட்டிய நாங்க ரெண்டால பெருக்கணும் பெருக்கினா எவ்வளவு வரும் ரெண்டாயிரத்தி எண்பத ரெண்டால பெருக்கினா எவ்வளவு வரும் சொல்லுங்க பாப்போம் நாலாயிரத்தி நூத்தி அறுபது வரும் நாலாயிரத்தி நூத்தி அறுபது வரும் இப்ப நாங்க வங்கி பிக்கு வருவோம் வங்கி பிக்கு வரும்போது இதுல கூட்டு வட்டி நேரடியாக காண்ட்ரோல் முறையும் இருக்குது அல்லது உடச்சொடச்சு காணவு மேலும் நான் இப்ப உங்களுக்கு விளங்குறதுக்காண்டி உடச்சொடச்சு காட்டுறேன் முதலாம் வருட முதல் முதலாம் வருடம் நாற்பதாயிரம் முதலீடு செய்கிறாரு ஆகவே முதலாம் வருட வட்டி அப்ப நூத்துக்கு ஐந்துன்னு சொல்லி நாற்பதாயிரத்துக்கு பார்க்கணும் ரெண்டு சைஃபர் ரெண்டு சைஃபர் சுருக்கப்படும் நானூறு தர அஞ்சு நானூறு தர ரெண்டாயிரத்தையும் கூட்டணும் நாப்பத்தி ரெண்டாயிரம் சொல்லி வரும் எழுதுறேன் நாப்பத்தி ரெண்டாயிரம் சொல்லி வரும் இரண்டாம் வருட வட்டி திரும்ப நூறின் மேல் ஐந்து தர நாப்பத்தி ரெண்டாயிரம் ரெண்டு சைஃபர் ரெண்டு சைஃபரை சுருக்கினோம்டா நானூத்தி இருபது ஐந்தால பெருக்கினா எவ்வளோ வரும் நானூத்தி இருபது ஐந்தால பெருக்கினால் எவ்வளோ வரும் ரெண்டாயிரத்தி நூறு ரெண்டாயிரத்தி நூறு பாவம் சைபர் அஞ்சு தர ரெண்டு பத்துக்கு சைபர் ஒன்று மிச்சம் ஐநா இருபது இருபத்தி ஒன்று 
ஆகவே ரூபா ரெண்டாயிரத்தி நூறு இப்ப பியில் வருமானம் பியில வருமானம் முதலாம் வருட வட்டியையும் இரண்டாம் வருட வட்டியையும் கூட்டணும் முதலாம் வருடம் ரெண்டாயிரம் கிடைச்சிச்சு இப்ப ரெண்டாயிரத்தி நூறு கிடைச்சிச்சு ஆகவே எல்லாம் நாலாயிரத்தி நூத்தி அறுபது ரூபாய் கிடைக்குது பியில நாலாயிரத்தி நூறு ரூபாய் கிடைக்குது ஆகவே எது லாபம் எது லாபம் இதுல எங்களுக்கு விலையை கொடுறதுக்கான நான் ஒண்ணு ஒண்ணு போட்டுறேன் இது ரெண்டு ஒண்ணு போட்டுறேன் எது லாபம் முதலாவதா ரெண்டாவதா முதலாவது முதலாவது லாபம் ஆகவே வங்கி ஏ பெரிது வங்கி பி இப்படி குறியீட்டுல எழுதவும் மேலும் அல்லது வங்கி ஏயில் லாபம் கிடைக்கும் எழுதவும் மேலும் அது உங்களோட விருப்பம் அது எந்த பிரச்சனையும் இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் கவனிங்க முறை ரெண்டுன்னு போடுறேன் உங்களுக்கு தேவைன்னு சொன்னா வங்கி பீல ஒரேடியா காணும் மேலும் நாற்பதாயிரம் முதலீடு செய்யறாரு ஐந்து சதவீதம் தான் நூறு ரூபா போட்டா நூத்தி ஐந்து ரூபா ஒரு வருடம் முடிய கிடைக்கும் அப்ப இரண்டு வருடம்டா அத ரெண்டு தடவை எழுதும் இரண்டு வருடம்டா இரண்டு தடவை எழுதும் இது பிக்கு கிடைக்கிற மொத்த பணம் தான் உங்களுக்கு வரும் இந்த ரெண்டு சைஃபர் இந்த ரெண்டு சைஃபரோட சுருக்கப்படும் இந்த ரெண்டு சைஃபர் இந்த ரெண்டு சைஃபரோட சுருக்கப்படும் ஆகவே பேலன்ஸ் இருது நாலு தர நூத்தி ஐந்து தர நூத்தி ஐந்துன்னு சொல்லி வரும் நூத்தி ஐந்த நூத்தி ஐந்தால பெருக்கி நூத்தி ஐந்த நூத்தி ஐந்தால பெருக்கி நாலால பெருக்கி நீங்கண்டா நாப்பத்தி நாலாயிரத்தி நூறுன்னு வரும் ஆகவே வட்டி நாப்பத்தி நாலாயிரத்தி நூறுல இருந்து போட்ட சல்லி நாப்பதாயிரம் இத கழிச்சா நாலாயிரத்தி நூறு இப்படி உங்களுக்கு விட எடுக்கவும் ஏலும் எது உங்களுக்கு இலகுவானதோ நீங்க அந்த முறையை பின்பற்றுங்க ரெண்டு முறையும் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் எப்படியோ புல் மார்க்ஸ் வரணும் அது உங்களுக்கு எது லேசோ நீங்க அந்த முறையை பின்பற்றுங்க நீங்க வளமையா பழகிற முறையில போங்க அது உங்களுக்கு எது லேசோ நீங்க அந்த முறையை பின்பற்றுங்க ஆகவே இரண்டாவது வினால அப்ப நாங்க ஏதாவது ஒரு பொருள் வாங்கக்குள்ளே பொதுவா நாங்க என்ன செய்யும் இரண்டு கடைகள் அல்லது மூன்று கடைகள்ல ஒப்பீடு செஞ்சு பார்ப்போம் எது லாபம் ஆகவே நாங்க எதிர்காலங்கள்ல ஒரு பொருட்களை கொள்வனவு செய்யும் போது ஒரு பொருட்களை கொள்வனவு செய்யும் போது என்ன செய்யணும்னா ரெண்டு அல்லது மூன்று கடைகள்ல அந்த பொருளுக்கு ஒரு எஸ்டிமேட்டட் நாங்க எஸ்டிமேட் எடுக்கிறேன் சொல்றது அப்ப ரெண்டு மூணு இடத்துல விசாரிச்சு பார்த்துட்டு எந்த இடத்துல விலை குறைவாகவும் மலிவாகவும் கிடைக்குமோ அப்ப நாங்க முடிவு செய்யற இந்த கடையில வாங்குறேன் ஆக இங்க என்ன செய்யறான்டா எண்பதாயிரம் சல்லிய ஏலே ஏக்கி அரவாசி பிக்கு அரவாசி வைப்பு செஞ்சு பாக்குறாரு ஆனா ஏல கூடுதலாக கிடைக்குது ஆகவே சில நேரம் அவர் என்ன முடிவு செய்வாரு பீலுகிற சல்லிய எடுத்து ஏலே முதலீடு செய்வோம்னா அவர் யோசிக்கலாம் எதிர்காலங்கள்ல ரைட் இப்ப நாங்க வருவோம் அடுத்த பகுதி அடுத்தது எங்கள்கிட்ட கேட்கறது இரு ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் நல்லா விளைக்கோங்க இரு ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் மோகன் தனது இரு வைப்புகள் இருந்து கிடைத்த மொத்த வருமானத்துடன் தொடக்கத்தில் வைப்பு செய்த பணத்தையும் வேறு மேலதிக பணத்தையும் சேர்த்து சந்தை விலை ரூபா ஐம்பது ஆகும் கம்பெனி ஆண்டுதோறும் ஒரு பங்குக்கு ரூபா இரண்டை செலுத்துகிறது ஓர் ஆண்டின் இறுதியில் அவருக்கு மூவாயிரத்தி அறுநூறு பங்கு லாப வருமானம் கிடைத்தது அவர் பங்குகளை வாங்கும் போது மேலதிகமாக சேர்த்த பணத்தை காண்க ராய் இப்ப இந்த மூணாவது கேள்வியை கொஞ்சம் கவனமானாக பார்ப்போம் மூணாவது கேள்வியில என்ன சொல்லப்படுதுன்றா இரண்டு ஆண்டுகளின் பின்னர் மோகன் தனது இரு வைப்புகள் இருந்து கிடைத்த மொத்த வருமானத்துடன் தொடக்கத்தில் வைப்பு செய்த பணத்தையும் வேறு மேலதிக பணத்தையும் அப்ப பாருங்க என்னென்னு பார்ப்போம் முதலீ இது என்னென்ன முதலீடு செய்யறாரு பாருங்க முதலீடு வைப்பு செய்தது 
என்ற கம்பெனில கிடைச்சிருது பி என்ற கம்பெனில கிடைச்சது அடுத்தது மேலதிகம் மேலதிகம் இப்ப எவ்வளவு வைப்பு செஞ்சார் மொத்தமாக எண்பதாயிரம் வைப்பு செய்தார் எண்பதாயிரம் வைப்பு செய்தார் ஏன்ற கம்பெனில அவருக்கு நாலாயிரத்தி நூத்தி அறுபது ரூபா கிடைச்சிச்சு பீல நாலாயிரத்தி நூறு ரூபா கிடைச்சிச்சு மேலதிகமாக எவ்வளவுன்ற தொகை எங்களுக்கு தெரியா அதை நான் எக்ஸ் என்று சொல்லி எடுக்கிறேன் அதை நான் என்னன்னு சொல்லி எடுக்கிறேன் எக்ஸ் என்று சொல்லி எடுக்கிறேன் ஆகவே இன எண்பதாயிரம் நாலாயிரத்தி நூத்தி அறுபது நாலாயிரத்தி நூறு சைபர் ஆறு ரெண்டு எட்டு எட்டு ஆகவே எண்பத்தி எட்டாயிரத்தி இருநூத்தி அறுபது ரூபாவோட எக்ஸ் எங்களுக்கு அதே போல ஒன்று தெரியா இப்ப நாங்க அந்த பங்குகள் சம்பந்தமான வினா வரும்போது நான் ஏற்கனவே உங்கள்கிட்ட சொல்லுகிறேன் இன்னொருக்கா ஞாபகப்படுது அந்த பங்குகள் சம்பந்தமான பகுதி வரக்கொள்ளே பங்குகள்ன்ற பாடத்துல பொதுவாக இரண்டு சமன்பாடுகள் நாங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் முதலாவது பங்குகளின் எண்ணிக்கை பங்குகளின் எண்ணிக்கை கண்டுபிடிக்கணுமாக இருந்தால் எவ்வளோ முதலீடு செய்யறேன்னு பார்க்கணும் அத சந்தை விலையால வகுக்கணும் எவ்வளோ முதலீடு செய்யறவோ அத சந்தை விலையால வகுக்கணும் இது முதலாவது ஸ்டெப் ரெண்டாவது வருட பங்கு லாபம் வருட பங்கு லாபம் பாக்குறது பங்குகளோட எண்ணிக்கைய பங்குகளோட எண்ணிக்கைய ஒரு பங்கு இலாபம் பங்குகளோட எண்ணிக்கைய ஒரு பங்கு லாபத்தால பெருக்கும் ஆக இந்த ரெண்டு சமன்பாடம் வச்சு கொண்டு தான் நாங்க விடைக்கு போவோம் இதோட எழுதவான நான் உங்களுக்கு பிடிஎஃப் போமாட்டேன் உங்களை நான் அனுப்புவேன் ஆகவே அந்த அடிப்படையில அவர் பாருங்க மொத்த பணத்தை என்ன செய்யறாருண்டா ஒரு பங்கின் சந்தை விலை ரூபா மோ ஐம்பது ஆகுமாறு ஆகுமாறும் கம்பெனி ஆண்டுதோறும் ஒரு பங்குக்கு ரெண்டு பங்கு லாபத்தையும் செலுத்துது ஓர் ஆண்டின் இறுதியில் அவருக்கு மூவாயிரத்தி இருநூறு பங்கு லாப வருமானம் கிடைத்ததுன்னு சொல்லிக்கு ஆகவே பங்கு லாபம் கிடைக்கணுமாக இருந்தா அதுக்கு ஒரு சமன்பாடு இருக்குது அதுக்கு ஒரு சமன்பாடு இருக்குது பங்கு இலாப வருமானம் அதுக்குரிய பங்கு லாபத்தை பத்தி சொன்னதால அதுக்குரிய சமன்பாடை நான் எழுதுறேன் பங்குகளின் எண்ணிக்கை தர ஒரு பங்கு இலாபம் ஒரு பங்கு இலாபம் அப்ப என்னட்டா சொன்னது பங்கு லாப வருமானம் மூவாயிரத்தி அறுநூறுன்னு சொன்னாங்க எத்தனை பங்குகள்ன்றது எனக்கு தெரியா அத நான் எம் என்று எழுத்த போடுறேன் ஒரு பங்குக்கு எவ்வளோன்னு சொல்லப்பட்டுச்சு ஒரு பங்குக்கு இரண்டு ரூபான்னு சொல்லப்பட்டுச்சு ஒரு பங்குக்கு இரண்டு ரூபான்னு சொல்லப்பட்டுச்சு ஆகவே நான் ரெண்டால பெருக்கணும் இப்ப எம் எத்தனை கண்டுபிடிக்க மூவாயிரத்தி அறுநூறு ரெண்டால பெருச்சா எம் எத்தனை சொல்லி வரும் ஆகவே எனக்கு ஆயிரத்தி எட்நூறு பங்குகள் ஆயிரத்தி எட்நூறு பங்குகள் வாங்கி இருக்க வாங்கி இருக்கிறா ஒரு முடிவுக்கு வரலாம் ஆயிரத்தி எட்நூறு பங்குகள் வாங்குகிறேன்னு சொல்லி முடிவுக்கு வரலாம் அப்ப அடுத்தது நான் என்ன செய்ய போறேன்டா எவ்வளவு முதலீடு செய்யணும் இதுக்குரிய முதலீடு என்ன அப்ப நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் பங்குகளோட எண்ணிக்கைய கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பங்குகளோட எண்ணிக்கைய கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முதலீட சந்தை விலையால பிரிச்சணும் முதலீட சந்தை விலையால பிரிச்சணும் ஆகவே ஆயிரத்தி எட்நூறு பங்கீர முதலீடு எவ்வளவுன்னு சொல்லி தெரியா சந்தை விலை எங்கள்கிட்ட ஐம்பதுன்னு சொன்னேன் ஆகவே முதலீடுன்னு சொல்றது ஆயிரத்தி எட்நூறு ஐம்பது அளவு இருக்கணும் ஆயிரத்தி எட்நூறு ஐம்பது அளவு இருக்கணும் ஆயிரத்தி எட்நூறு ஐம்பது அளவு இருக்கணும்டா ஆயிரத்தி எட்நூறு ஐம்பது அளவு இருக்கணும் 
தெரிஞ்சு சொல்லுங்க பாப்போம் எவ்வளவு வரும் ஆயிரத்தி எட்நூறு ஐம்பதால பிரிக்கினா எவ்வளவு வரும் முதலீடு செஞ்சுக்கணும் தொண்ணூறாயிரம் முதலீடு செய்யப்பட்டிருக்கணும் தொண்ணூறாயிரம் முதலீடு செய்யப்பட்டிருக்கணும் இப்ப நான் இந்த இப்ப எக்ஸன் இடத்துக்கு போவாரேன் ஆகவே எண்பத்தி எட்டாயிரத்தி இருநூத்தி அறுபதோடு எக்ஸ கூட்டினால் தொண்ணூறாயிரம் வரும் ஆகவே எக்ஸ கண்டுபிடிக்க தொண்ணூறாயிரத்திலிருந்து எண்பத்தி எட்டாயிரத்தி இருநூத்தி அறுபத கழிக்கணும் ஆகவே தொண்ணூறாயிரத்துல எண்பத்தி எட்டாயிரம் போனா மேலதிக தொகை சொல்லுங்க பாப்போம் எவ்வளவு வரும் தொண்ணூறாயிரத்துல எண்பத்தி எட்டாயிரத்தி இருநூத்தி அறுபது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பது சொல்றது சரி ஆகவே இன்னும் வித்தியாசம் பண்ணிக்கொள்ளணும் இப்ப இன்னும் கொஞ்சம் திருப்பி ஒருக்கா பாருங்க இப்ப மூணாவது வினாவை நல்லா ஒருக்கா விளைக்கும் இப்ப நான் அவங்களுக்கு ஏற்கனவே வாடகை குழுவனை பத்தி சொல்லிட்டேன் எளிய வட்டி கூட்டு வட்டியை பத்தி சொல்லிட்டேன் பங்குகள் சம்பந்தமான வினா வரக்கூட நீங்க இந்த ரெண்டு சமன்பாடை மட்டும் ஞாபகத்தை வச்சுக்கொண்டீங்க போதும் பங்குகள் எண்ணிக்கை எப்படி காண்ற அதே நேரம் வருட பங்குகளாகவும் எப்படி காண்ற ஆகவே அந்த அடிப்படையில நான் முதலாவது நோட் பண்ணி கொள்றேன் என்ன எவ்வளவு முதலீடு செஞ்சிக்கும் அப்ப அது என்கிட்ட சொன்ன வெய் வெய்ப்புள்ளிட்ட தொகை இரண்டு கம்பெனிலிருந்து கிடைச்சிட வருமானம் மேலதிக தொகை எல்லாம் போட்டுத்தான் அவர் பங்குகளை வாங்குறார் ஆகவே நான் முதலாவது பாக்குறேன் அவரோட வைப்பு எனக்கு தெரியும் ஏன்ற கம்பெனில எவ்வளவு கிடைச்சது நாலாயிரத்தி நூத்தி அறுபது ரூபா பீன்ற கம்பெனில நாலாயிரத்தி நூறு ரூபா கிடைக்குது மேலதிகம்ன்ற தொகை எனக்கு தெரியா நான் எக்ஸ்ன்னு சொல்லி போட்டுக் கொள்றேன் ஆகவே எண்பத்தி எட்டாயிரத்தி இருநூத்தி அறுபது ரூபாவோடு இன்னொரு பணம் சேர்க்கப்படணும் அது எவ்வளவுன்றது எனக்கு தெரியா அதான் நான் கண்டுபிடிக்கணும் ஆகவே பங்குகளோட சம்பந்தப்படுற முதலாவது சமன்பாடை பத்தி யோசிக்கிறேன் பங்குகளோட எண்ணிக்கை முதலீட்டின் கீழ் சந்தேவில்லை எனக்கு பங்குகளோட எண்ணிக்கையும் தெரியா முதலீடும் தெரியா அப்ப நான் முதலாவது சமன்பாடை பாவிச்சு வேலையில பங்குகள்ட பங்குலாக வருமானம் சொன்னதால பங்குலாக வருமானத்துக்குரிய சமன்பாடை எழுதுறேன் பங்குலாக வருமானம் சமன் பங்குகள எண்ணிக்கை தர பங்குகள எண்ணிக்கை தர ஒரு பங்கு லாபம் ஒரு பங்கு லாபம் ஆகவே மூவாயிரத்தி அறுநூறு ரூபா லாபம் கிடைக்குது எத்தனை பங்குகள்ன்றது எனக்கு தெரியா ஒரு பங்குக்கு ரெண்டு ரூபா கிடைக்குது ஆகவே பொதுவாக சமன்பாடுகள் தீர்க்கப்படக்கூடிய ஒரே ஒரு தெரியாத கணியம் தான் நீக்கணும் ஆகவே மூவாயிரத்தி அறுநூறு நாங்க ரெண்டால வகுத்துவமாக இருந்தா ஆயிரத்தி எட்நூறு பங்குகள் கொள்வனோ செய்யப்பட்டு முடிவுக்கு வாரும் ஆயிரத்தி எட்நூறு பங்குகள் செய்ய சமன்பாடு முதலீடோட சம்பந்தப்பட்ட சமன்பாடு பங்குகளின் எண்ணிக்கை சமன் முதலீட்டின் கீழ் சந்தை விலை ஆக ஆயிரத்தி எட்நூறு சமன் முதலீடு எவ்வளவுன்றது தெரியா சந்தை விலை ஐம்பது ஆக ஆயிரத்தி எட்நூறு ஐம்பதாயிரம் பெருக்கினா முதலீடு வரும் அதிலிருந்து ரூபா தொண்ணூறாயிரம் முதலீடு செய்யப்பட்டிருக்கணும் ஒரு முடிவுக்கு வாரும் ஆகவே மேலதிக தொகை எவ்வளவு கண்டுபிடிக்க எண்பத்தி எட்டாயிரத்தி இருநூத்தி அறுபதோடு எக்ஸ சேர்த்தினா தொண்ணூறாயிரம் வரணும் ஆகவே மேலதிக தொகை எக்ஸ் சொல்றது தொண்ணூறாயிரத்தில் இருந்து எண்பத்தி எட்டாயிரத்தி இருநூத்தி அறுபத கழிக்கும் எண்பத்தி எட்டாயிரத்தி இருநூத்தி அறுபத கழிச்சோம்டா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பதுன்னு சொல்லி வரும் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பதுன்னு சொல்லி வரும் ஆகவே ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு பேப்பர்ல ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு பேப்பர்ல எங்கள்கிட்ட எதிர்பார்த்தாங்க என்னன்னா எளிய வட்டி கூட்டு வட்டி அடுத்தது பங்கு லாபம் ஆகவே ரெண்டாயிரத்தி பதினாறும் பதினேழும் வாடகை கொள்வனவு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல எளிய வட்டி கூட்டு வட்டி பங்கு லாபம் இதை எங்கள்கிட்ட எதிர்பார்த்தாங்க 
வருமானவரிவாட்டோர் <laughs> எளியவட்டி கூட்டுவட்டி பங்குலாகம் வாடகை கொள்வனவு இதை பேஸ் பண்ணிதான் பாட் டூல ஒரு வினா வரும் ஆக இந்த சதவீதம் பாடம் உங்களுக்கு கிளியர் ஆக இந்த இருபது மார்க்ஸ் பாட் ஒன்ல ஒரு பத்து மார்க்ஸ் பாட் டூல ஒரு பத்து மார்க்ஸ் வரும் இப்ப ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுக்கு வரும் அப்ப பாருங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுக்கும் பதினெட்டுக்கும் ஒரு தொடர் சோண்டு லைட்டா ஒரு தொடர் சோண்டு ஈர மாதிரி விளங்குது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல வங்கியே வங்கி பீண்டு போட்டிருந்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல வங்கியே கம்பெனி பீண்டு போட்டிடுறாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் என்னன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல கேள்விகள் நிறைய பேர் செஞ்சிருக்க மாட்டாங்க அதனால அதை பேஸ் பண்ணி என்ன செஞ்சிடாங்கடா ஒரு கேள்வி போடப்பட்டிருக்குது ஆகவே இப்ப நாங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது கூடிய பேப்பரை பார்ப்போம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல எப்படி வினா எங்கள்ட்ட கேட்கப்பட்டிருக்குது அதுக்கு எப்படி விட கொடுக்கணுன்றது இப்ப நாங்க பார்ப்போம் வினாவை பாருங்க வங்கி ஏனாலும் வங்கி பி கம்பெனி பினாலும் இரு அறிவித்தல்கள் வழங்கப்பட்டிருக்குது வங்கி ஏல் என்ன சொல்றாங்க நிலையான வைப்புகளுக்காக ஓராண்டுக்கு ஒன்பது சதவீதம் வட்டி செலுத்தப்படுகிறது பீல சொல்லப்பட்டிருக்குது ஒரு பங்கின் சந்தை விலை ரூபா இருபத்தி ஐந்து ஆக உள்ள அதே வேலை ஆண்டுதோறும் ஒரு பங்குக்கு ஒரு ரூபா ஐம்பது சதவீதம் பங்கு லாபம் வழங்கப்படுகிறது அவை கம் வங்கியில ஒன்பது சதவீதம் கொடுக்கப்படுது வங்கி வீல ஒரு பங்குக்கு ஒரு ரூபா ஐம்பது சதவீதம் கொடுக்கப்படுது கமலன் தன்னமிருந்த ரூபா நூறாயிரம் பணத்தில் செப்பமாக அரைவாசியை இப்ப பாருங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல எண்பதாயிரத்துல அரைவாசின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல பத்தொன்பதுல ரூபா நூறு ஆயிரத்துல அரைவாசி அப்ப அந்த வினாக்கும் இந்த வினாக்கும் இல்ல தொடர்பா கொஞ்சம் பாருங்க அரைவாசி வங்கி ஏழு ஒரு நிலையான வைப்பு கணக்கில் செய்த அதே வேலை மீதி பணத்தை கம்பெனி பீன் பங்குகளை வாங்குவதற்கு பயன்படுத்தினார் அவர் ஒரு ஆண்டின் இறுதியில் கம்பெனி பீல் இருந்து பங்கு லாபத்தை பெற்றுக்கொண்டு ஒரு பங்கு ரூபாய் இருபத்தி ஆறு வீதம் எல்லா பங்குகளையும் விற்கின்றார் ஓர் ஆண்டின் அவர் இறுதியில் அவருக்கு எம் முதலீட்டிலிருந்து கூடுதலான வருமானம் கிடைக்கிறது என காரணங்களுடன் காட்டுக அப்ப நாங்க என்ன செய்வோம் இந்த ரெண்டையும் கண்டுபிடிப்போம் வங்கி ஏல எப்படி கிடைச்சது வங்கி ஏல எப்படி அவரோட வருமானம் கிடைக்குது வங்கி பீல எப்படி கிடைக்குதுன்னு சொல்லி பார்ப்போம் ரைட் எனக்கு லேசிக்காகவே நான் ரெண்டா பிரிச்சு கொள்றேன் பார்ப்போம் முதலாவது வினாக்கு வங்கி ஏ வங்கியில சரிய அரைவாசி ஆகவே வட்டி ஒன்பது சதவீதம் நூத்துக்கு ஒன்பது செப்பமாக அரைவாசி செப்பமாக அரைவாசினா என்ன செய்யணும் நான் நூறு ஆயிரத்தை ரெண்டால பிரிக்கணும் ஐம்பதாயிரம் எழுதுறேன் அல்லது நீங்க தனியா கண்டுபிடிச்சு விட எழுதவும் எழுது ஆகவே இன ரெண்டு சைபர் இன ரெண்டு சைபர் சுருக்கப்படும் ஐநூறு ஒன்பதாயிரம் பிரிக்கணும் எவ்வளவு வரும் ஐநூறு ஐநூறு வங்கி ஏல வரும் வங்கி ஏல நாலாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா வரும் இப்ப கம்பெனி பிய பத்தி பாப்போம் கம்பெனி பி இதுல என்ன நடக்குறேன்னு சொல்லி பாப்போம் அப்ப நான் முதலாவது என்ன செய்யணும்னா பங்குகளுடைய எண்ணிக்கையை கண்டுபிடிக்கணும் பங்குகளின் எண்ணிக்கை பங்குகள் எண்ணிக்கை கண்டுபிடிச்ச சமன்பாடு சொல்லி தந்தேன் முதலீடின் கீழ் சந்தை விலை ஆக இங்கே முதலீடு ஐம்பதாயிரம் சந்தை விலை இருபத்தி ஐந்து சொல்லுங்க பாப்போம் ஐம்பதாயிரத்தை இருபத்தி அஞ்சால பிரிச்ச எவ்வளவு வரும் 
பங்குலாபம் ஒரு ரூபா ஐம்பது சதம் இத எவ்வாறு லேசா பெருக்கலாம் ஒரு ரூபா ஐம்பது சதத்தை ரெண்டால பெருக்கிறேன்னு சொன்னா ரெண்டாயிரத்துல ஒரு மடங்கும் அறவாசி அப்ப எவ்வளவு வரும் வெரி குட் மூவாயிரமே ரெண்டாயிரத்துல ஒரு மடங்கு ரெண்டாயிரம் ஐம்பது சதவீதம்னா அது அறவாசி அப்ப ஆயின ஆயிரம் அப்ப ஆயின எல்லாம் மூவாயிரம் வரும் இப்ப அவருக்கு கிடைச்சிட பங்கு லாபத்தை நாங்க பாத்துட்டோம் அடுத்தது என்ன செய்தாருண்டா அவரு இந்த பங்கல் இருபத்தி ஐந்து ரூபாண்டு வாங்கி இருபத்தி ஆறு ரூபான்னு சொல்லி விற்கிறார் இருபத்தி ஆறு ரூபான்னு சொல்லி விற்கிறாரு ஆகவே பங்குகளை விற்பதனால் கிடைக்கும் வருமானம் பங்குகளை கிடைப்பதனால் விற்கும் வருமானம் ஆகவே பங்குகளை எண்ணிக்க அத ஒரு பங்குட இலாபம் ஆகவே ரெண்டாயிரம் பங்க இருபத்தி ஐந்து ரூபாண்டு வாங்கி இருபத்தி ஆறு ரூபாண்டு வித்தா எவ்வளவு கிடைக்கும் ஒரு ரூபா ஒரு ரூபா குட் ஆகவே அகின இரண்டாயிரம் கிடைக்கும் ஆகவே மொத்த வருமானம் ஐன மூவாயிரம் ஒன்று கிடைக்குது திரும்ப ரெண்டாயிரம் ஒன்று கிடைக்குது ஆகவே எல்லாம் ஐயாயிரம் கிடைக்குது எல்லாம் அதாவது இங்க ஒரு மூவாயிரம் கிடைக்குது இங்க ஒரு ரெண்டாயிரம் கிடைக்குது இது ரெண்டும் சேர்ந்துதான் இங்க வருது இது ரெண்டும் சேர்ந்துதான் ஐயாயிரமா கிடைச்சது கம்பெனி மீன புதனீடு செஞ்சதால ஒரு பங்குக்கு ஒரு ரூபா ஐம்பது சதம்னு சொல்லி மூவாயிரம் ரூபா கிடைக்குது திரும்ப பங்குகளை விற்க கொலை ஒரு பங்குக்கு ஒரு ரூபான்னு சொல்லி ஐநா ரெண்டாயிரம் கிடைக்குது ஆகவே எல்லாம் ஐயாயிரம் கிடைக்குது ஆகவே இப்ப எங்களுக்கு ஒரு முடிவுக்கு வரலாம் ஏல நாலாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா பீல ஐயாயிரம் அப்ப என்ன முடிவுக்கு வரலாம் எது லாபம் வங்கி ஏல வைப்பு செய்யறதா அல்லது கம்பெனி பீல முதலீடு ஆகவே கம்பெனி முதலீடு செய்வது இலாபமாகும் இப்படி எழுதவும் மேலும் அல்லது வங்கி ஏ மிக கம்பெனி பி இதுல எது உங்களுக்கு லேசம் நீங்க அதுல ஏசர் ஒரு முறையை பின்பற்றுங்க எப்படி எழுதினாலும் உங்களுக்கு புள்ளிகள் கிடைக்கும் ஆகவே நாங்க ரெண்டு இது எடுத்த உடனே சொல்லலா எது லாபம் எது நட்டம்னு எங்களால உடனே சொல்ல இயலா ஆகவே நாங்க இந்த இடத்துல என்ன செஞ்சோம் வங்கி ஏலேந்து கிடைக்கிற வருமானத்தை கண்டுபிடிச்சோம் அது ஒரு நிலையான வைப்புன்றதால நூத்துக்கு ஒன்பதுன்னு சொல்லி ஐம்பதாயிரத்துக்கு நாலாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா வருது கம்பெனி மீண்டு சொல்லக்கூடிய நாங்க முத பங்குகள் எண்ணிக்கையை கண்டுபிடிக்கணும் முதலீடு ஐம்பதாயிரத்தை சந்தேவில இருபத்தி ஐந்தால பிரிக்கிறோம் ஆகவே இரண்டாயிரம் பங்குகள்னு சொல்லி வருது அதுல இருந்து ஒரு வருட பங்கு லாபத்தை காண்றதுக்காக வேண்டி பங்குகள் எண்ணிக்கைய ஒரு பங்கு லாபம் ஒரு ரூபா ஐம்பது சதத்தால பிரிக்கிறோம் அப்ப ஐன மூவாயிரம் ரூபா கிடைக்குது அதுக்கு பிறகு அவர் வாங்கின பங்குகளை இருபத்தி ஐந்து ரூபான்னு வாங்கின பங்குகளை இருபத்தி ஆறு ரூபான்னு சொல்லி விற்கிறாரு அப்ப ஐநா அவருக்கு ஒரு பங்கு ஒரு ரூபா கிடைக்குது ஆகவே மொத்தம் அவருக்கு கம்பெனி பீல ஐயாயிரம் கிடைக்குது வங்கி ஏல நாலாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா கிடைக்குது ஆகவே இதுல இருந்து அவர் முடிவு எடுக்கலாம் கம்பெனி பீல முதலீடு செய்யறதுதான் சிறந்தது என்று அவருக்கு ஒரு முடிவுக்கு வரலாம் இப்ப ரெண்டாவது வினாக்கு வாப்பா ஒரு ஆண்டின் இறுதியில் அவருக்கு கிடைக்கும் மொத்த வருமானத்தை முதலீடு செய்யப்பட்ட மொத்த பணத்தின் சதவீதமாக காட்டுக 
இந்த வினாவை நான் கொஞ்சம் திருப்பி வேண்டாம் இன்னொரு எழுதி காட்டுறேன் அப்ப உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கிளியர் ஆகும் அதாவது ஆண்டின் இறுதியில் அவருக்கு கிடைக்கும் அவருக்கு கிடைக்கும் மொத்த வருமானத்தை மொத்த வருமானத்தை முதலீடு செய்யப்பட்ட மொத்த பணத்தின் சதவீதமாக காட்டுக இவ்வாறு வினாக்கள் வந்தா அவருக்கு கிடைக்கும் மொத்த வருமானத்தை முதலாவது சொல்லப்பட்டிற சொல் மேல வரும் மொத்த வருமானம் ரெண்டாவது சொல்லப்பட்ட சொல் ரெண்டாவது இந்த சொல் முதலீடு செய்யப்பட்ட மொத்த பணம் அப்ப முதலீடு அது ரெண்டாவது வரும் சதவீதம் என்று சொன்ன நூறு ஆள பெருக்கும் சதவீதம் என்று சொன்னா மொத்த வருமானம் முதலாவது சொல்லப்பட்ட சொல் முதலாவது மேல வரும் ரெண்டாவது முதலீடு செய்யப்பட்ட மொத்த பணம் அவன் முதலீடுன்னு சொல்றது ரெண்டாவது வரும் கீழே வரும் சதவீதம் கேட்டா நூறு ஆள பெருக்கணும் சதவீதம் கேட்டா நூறு ஆள பெருக்கணும் ஆகவே மொத்த வருமானம் அவருக்கு நாலாயிரத்தி ஐநூறையும் ஐயாயிரத்தை நாங்க கூட்டணும் அவர் முதலீடு செஞ்ச தொகை நூறாயிரம் இருக்கக்கூடிய கொஞ்சம் சைஃபர்களா கவனிச்சுக்கோங்க கூடி குறைஞ்சுன்னு சொன்னா அநியாயமாக புள்ளிகள் இல்லாமாகும் ஆகவே இன ஒன்பதாயிரத்தி ஐநூறு கீழ் நூறாயிரம் அறநூறு சுருக்கு விடியா சொல்லுங்க பாப்போம் எத்தனை சதவீதம் வருது பத்தால பிரிச்சோம்டா ஒன்பது தசம் ஐந்து சதவீதம் நீங்க சொன்ன விட சாரி குட் ஆகவே இவ்வாறுதான் அப்ப சதவீதம் கேட்டா அந்த வினால நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க சதவீதமாக காட்டுங்கன்னு சொன்னா முதலாவது சொல்லப்பட்ட சொல் மேல வரணும் ரெண்டாவது சொல்லப்பட்ட சொல் கீழே வரணும் தரநூல் உதாரணமா உங்களோட பாடசாலையில் இருக்கக்கூடிய உங்களோட வகுப்பு மாணவர்கள் மொத்த மாணவர்களின் சதவீதமாக காட்டுகண்டா உங்களோட வகுப்பில் ஈர மாணவர்கள் மேல வரணும் உங்களோட பாடசாலையில் ஈர மொத்த மாணவர்கள் கீழே வரணும் தர நூறு சதவீதமா மாத்த நூறால பெருக்கணும் சதவீதமா மாத்த நூறால பெருக்கணும் ஆகவே இப்ப உங்களுக்கு விளங்கிக்கும் இந்த வினாக்கள் எவ்வாறு கேட்கப்பட்டிருக்குது ஆகவே இந்த சந்தர்ப்பத்துல ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல பாருங்க இதை பேஸ் பண்ணிடுறாங்க ஒன்று எளிய வட்டி சம்பந்தப்பட்டிருக்குது எளிய வட்டி சம்பந்தப்பட்டிருக்குது இங்க பங்கு இலாபம் சம்பந்தப்பட்டிக்கு எளிய வட்டியும் பங்கு இலாபமும் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல சம்பந்தப்பட்டிக்கு அடுத்தது பாருங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபது அமலன் ஒரு வங்கியில் இருந்து ரூபா சாரி ஆண்டுக்கு பனிரெண்டு சதவீதமான எளிய வட்டிக்கு ரூபா ஐம்பதாயிரத்தை இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு கடனாக பெறுகிறார் ஆகவே இது எப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும் அவர் அந்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்காகவும் செலுத்த வேண்டிய மொத்த வட்டியை காண்க அப்ப எளிய வட்டியில கடன் வாங்குறார் என்ன செய்யறாரு எளிய வட்டியில கடன் வாங்குறார் அவனா முதலாவது ஸ்டெப் வட்டியை கண்டுபிடிக்க நூறின் மேல் பனிரெண்டு தர ஐம்பது ஆயிரம் சுருக்கி விடிய சொல்லுங்க பாப்போம் சதவீதம் 
இது ஒரு வருடத்துக்கு ஆகவே இரண்டு வருடத்துக்கு தேவண்டா எங்களுக்கு ஒரே அடியா ரெண்டு ஆளா பெருக்கினா லேசி அந்த பிளவார சான்ஸ குறைக்கிறதுக்கு இரண்டு ஆண்டுகள் ஆகவே நாங்க உண்டோ வார விடிய ரெண்டால பெருக்கணும் அல்லது ஒரே அடி என்ன செய்யலாம் ரெண்டால பெருக்கணும் பெருக்கினா பன்னிரெண்டு ஆயிரம் சொல்லி வரும் பன்னிரெண்டு ஆயிரம் சொல்லி வரும் எங்கட முதலாவது கேள்விக்குரிய விடை ரெண்டாவது பாருங்க அமலன் தான் பெற்ற கடன் பணத்தை அமலன் தான் பெற்ற கடன் பணத்தை பதினைந்து சதவீதமான கூட்டு வட்டி கிடைக்கும் ஒரு நிலையான வைப்பு கணக்கில் இரு ஆண்டுகளுக்காக வைப்பு செய்கிறார் இரண்டாம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் இக்கணக்கில் உள்ள பணத்தை காண்க ஆக இந்த இடத்துல கொஞ்சம் கவனிங்கும் எங்களிடம் சொல்லப்பட்டிருக்குது இரண்டாம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் ஆக ரெண்டாவது ஸ்டெப்புக்கு நாங்க வரக்குள்ளே முதலாம் வருட முதல் ஆக எவ்வளவு முதலீடு செய்யறாரு ஐம்பதாயிரத்தை முதலீடு செய்யறார் ஆ முதலீடு செய்தால் முதலாம் வருட வட்டி கிடைக்கும் முதலாவது வருட வட்டி பதினைந்து சதவீதம் சொன்னதால நூத்துக்கு பதினைந்து சொல்லி ஐம்பதாயிரத்துக்கு பார்க்கணும் பார்த்து சொல்லுங்க பார்ப்போம் நூத்துக்கு ஐம்பதாயிரத்து நூத்துக்கு பதினைஞ்சு சொல்லி ஐம்பதாயிரத்துக்கு எவ்வளவு வருது ஏழாயிரத்தி சுருக்கி பார்ப்போம் இன்னும் ரெண்டு சைபர் இன்னும் ரெண்டு சைபர் சுருக்கப்படும் அப்ப இன்னும் கொஞ்சம் சுருக்க கஷ்டமாக இருந்தா இன்னும் ஐநூறு தர பதினஞ்சு அப்ப பதினஞ்சு தர அஞ்சு எழுபத்தஞ்சு அப்ப ஏழாயிரத்தி ஐநூறுன்னு சொல்றது சரி ஆக இது முதலாம் வருட வட்டி இப்ப எங்களுக்கு வரணும் இரண்டாம் வருட முதல் இரண்டாம் வருட முதல் இரண்டாம் வருட முதல் சொல்றது முதலாம் வருட முதல் அதையும் முதலாம் வருட வட்டி இதையும் கூட்டணும் ஆஹ் முதலாம் வருட முதல் ஐம்பதாயிரம் முதலாவது வருட வட்டி ஏழாயிரத்தி ஐநூறு ஆகவே ரூபா ஐம்பத்தி ஏழாயிரத்தி ஐநூறுன்னு சொல்லி வரும் ஐம்பத்தி ஏழாயிரத்தி ஐநூறுன்னு சொல்லி வரும் அல்லது இதை உங்களுக்கு நேரடியாக நூறின் மேல் நூத்தி பதினஞ்சு தர ஐம்பதாயிரம் போட்டீங்கன்றாலும் இந்த விட வரும் இப்ப நான் எவரேஜா விளங்கப்படுத்துறதுக்காக வேண்டி எல்லாருக்கும் விளங்கணுன்றதுக்காக வேண்டி நான் இந்த முறையை பாவிக்கிறேன் ரைட் அப்ப உங்கள்கிட்ட கேட்டது இரண்டாம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில் இக்கணக்கில் உள்ள பணம் ரைட் இரு ஆண்டுகளின் இறுதியில் அவர் தனது நிலையான வைப்பு கணக்கில் உள்ள மொத்த பணத்தையும் திரும்ப பெற்று கொண்டு வங்கியில் தான் பெற்ற கடனையும் அதற்கான வட்டியையும் செலுத்தி கடனில் இருந்து விடுபடுகிறார் இப்போது அவரிடம் ரூபா நாலாயிரத்தி இருநூறிலும் கூடிய பணம் எஞ்சியிருக்கும் என காட்டுக ஆக இப்ப இந்த வினான உங்களுக்கு விளங்கிக்கும் மொத்தம் என்ன செய்யறாரு ஒரு பேங்க்ல ஆஹ் ஐம்பதாயிரத்தை இரண்டு வருடங்களுக்கு கடனாக வாங்கி இன்னொரு பேங்க்ல முதலீடு செஞ்சிடாரு அப்ப ரெண்டாவது பேங்க்ல முதலீடு செஞ்சுட்டு ரெண்டு வருஷம் முடிய அந்த எல்லா சல்லியையும் வாங்கி என்ன செய்யறாரு ஃபெஸ்ட் பேங்குக்கு வாங்கின கடனை வட்டியையும் கொடுக்கிறாரு அப்படி கொடுத்தா பேலன்ஸ் அவருக்கு நாலாயிரத்துக்கு மேல எஞ்சிருக்கு சொல்றாங்க அப்ப நாங்க பாருங்கோம் ஐந்து <laughs> 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 ரெண்டாம் வருட வட்டி இரண்டாம் வருட வட்டி இப்ப திரும்ப ஞாபகப்படுத்துறேன் ஆகவே இப்ப கடன் விடுபடணும் அவர் கடன் இருந்தால் 
இரண்டாம் வருட முதல் அவருக்கு ஐம்பத்தி ஏழாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் வந்துச்சு அதோடு எட்டாயிரத்தி அறுநூத்தி இருபத்தி ஐந்து ஐநூத்தி ஏழாயிரத்தி ஐநூறோட கூட்டுங்க பாப்போம் முதலாவது நிறுவனத்துக்கு அவர் வாங்கின கடன் ஐம்பதாயிரம் அதுக்குரிய வட்டி பன்னெண்டாயிரம் அப்ப இதெல்லாம் என்ன கொடுக்கணும் விலங்குறதுக்கான வருட முடிவில் அவர் வங்கிக்கு செலுத்த வேண்டிய பணம் செலுத்த வேண்டிய பணம் சொல்லக்கொள்ள கடனையும் வட்டியையும் கொடுக்கணும் அப்ப அவர் ஐம்பதாயிரம் கடன் வாங்கின முதலாவது பேங்க்ல பன்னெண்டாயிரம் அவர் கடன் ஆகவே அவர் எல்லாம் அறுபத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபா கொடுக்கணும் ஆகவே எஞ்சிய பணம் பார்க்க அறுபத்தி ஆறாயிரத்தி நூத்தி இருபத்தி அஞ்சுல அறுபத்தி ரெண்டாயிரத்தை கொடுக்கிறார் ஆகவே எவ்வளவு பேலன்ஸ் ஆகுது நாலாயிரத்தி நூத்தி இருபத்தி ஐந்து குட் நாலாயிரத்தி நூத்தி இருபத்தி ஐந்து ரூபா பேலன்ஸ் ஆகுது ஆகவே முதலாவது கம்பெனில அவர் ஐம்பதாயிரம் கடன் வாங்குறாரு ரெண்டு வருஷம் முடிய பன்னெண்டாயிரம் ஆறு வட்டி கட்டணும் ஆக அதை எடுத்து இன்னொரு பேங்க்ல போட்டுறாரு கூட்டு வட்டிக்கு அப்ப ரெண்டு வருஷம் முடிய அவருக்கு அறுபத்தி ஆறாயிரத்தி நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு ரூபாய் கிடைச்சது அந்த முழுமையான பணத்தை எடுத்து முதலாவது பேங்க்ல வாங்கின கடனையும் வட்டியும் கட்டினா பேலன்ஸ் அவற்ற நாலாயிரத்தி நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு ரூபா எஞ்சுது ஆகவே எஞ்சிய பணம் பெரிது நாலாயிரம் போடுறது எஞ்சிய பணம் பெரிது ரூபா நாலாயிரம் இவ்வாறுதான் நாங்க விட கொடுக்கணும் கிளியரா விளங்கினான்னு பாரு கேள்வியோட சுருக்கம் பெஸ்ட் பேங்க்ல கடன் வாங்குறாரு ரெண்டாவது பேங்க்ல முதலீடு செய்யறாரு ரெண்டாவது பேங்க்ல சல்லி எடுத்துட்டு முதலாம் பேங்க்ல கொடுக்கிறாரு ஆக எஞ்சிர தொகை அவர் லாபமாக கிளியரான்னு பாரு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று கூறிய பேப்பரை நான் உங்களுக்கு கடைசா விளங்கப்படுத்தினேன் லாஸ்ட் கிளாஸ் அந்த பேப்பரை நான் உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்தினேன் அதுக்குரிய விடுகளையும் விளங்கப்படுத்தினேன் அது சம்பந்தமான ஒரு வீடியோ கிளிப்பும் உங்களுக்கு இன்றைக்கு குரூப்ல ஷேர் பண்ணப்பட்டிருந்துச்சு அதை ஒருக்கா பாருங்க பாக்குறதுக்கு முந்தி மீட்டலா இதை ஒருக்கா நீங்க செஞ்சு பாருங்க இதே வினா ஒருக்கா செஞ்சு பாருங்க திரும்ப பாருங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுல என்ன கேட்டிறாங்க ஒரு மாத தவணை தொகைய பத்தி கேக்குறாங்க ஆகவே இந்த வருடம் எங்கள்ட்ட என்ன கேட்கலாம் ஆண்டு வட்டி வீதத்தை கேட்கலாம் இந்த வருடம் எங்கள்ட்ட என்ன கேட்கலாம் ஆண்டு வட்டி வீதத்தை கேட்கலாம் ஆகவே நான் அது சம்பந்தமான ஒரு வினாவை என்ன செய்யறேன்னு சொன்னா உங்களுக்கு சுருக்கமாக அதையே வினாவை கொஞ்சம் மாத்தி எழுதுறேன் மாத்தி தர பாக்குறேன் இல்லாட்டி நீங்க இதை ஒரு மீட்டர் மாதிரி செஞ்சீங்கன்றா நல்ல இதுல என்ன சரி டவுட் கேட்காண்டு சொல்லுங்க பாப்போம் இன்னைக்கு விளங்கப்படுத்தினதுல கடைசி கிளாஸுக்கு இந்த ஆக்களுக்கு இந்த வினா நான் விளங்கப்படுத்தினேன் கிளியர் ஆயுது இதுல என்ன சரி டவுட் கேக்குதா ஓகே
புரிந்து சொன்னா நாங்க இந்த சதவீதம் செக்ஷனை இந்தியாவோட நிறுத்துவோம் அஹ் அடுத்த கிளாஸ் வெள்ளிக்கிழமைக்கு இன்னொரு புதிய தலையங்கத்தோட நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுக்கு முன்னால ரெண்டு மூணு டவுட் கேட்டிருந்தீங்க அப்படியே அந்த டவுட் கேட்டாக்கள் முடியும் இன்னொருக்கா போடலுமா டவுட் என்ன அளவீடோட சம்பந்தமா அந்த இருபடி சம்பன்பாடோட டவுட் ஒன்று கேட்டீங்க நான் அந்த இருபடி சம்பன்பாடு தலையங்கத்தோட நான் அதை விளங்கப்படுத்துறேன் இன்னொரு டவுட் கேட்டிருந்தீங்க ரெண்டு பேர் இருபடி சம்பன்பாடோட சம்பந்தமான ரெண்டு டவுட் கேட்டிருந்தாங்க அதனால அந்த இருபடி சம்பன்பாட பேஸ் பண்ணிய ஒரு ஐந்து வினாக்களை நாங்க வெள்ளிக்கிழமை கிளாஸ்ல பார்ப்போம் அந்த டவுட்டையும் நான் சேர்த்து கேள்வியாக போட்டு வெள்ளிக்கிழமை கிளாஸ் நான் அதை விளங்கப்படுத்தி விடுறேன் ஓகே ரைட் அப்ப நாங்க வெள்ளிக்கிழமை இருபடி சம்பன்பாடு தலையங்கத்தோட உங்களை சந்திக்கிறேன் குட் நைட் வணக்கம் ஜசாக்கல்லா ஜசாக்கல்லா